xin chào các bạn trong bài hỏi viết tuần trước thì mình đã giới thiệu cho mọi người cách tạo tài khoản tại com hai là đăng ký tên miền và bài thứ ba là bài hướng dẫn đăng ký và cài đặt web hosting thì trong bài viết trong bài video lần này mình sẽ giới thiệu với mọi người cách hướng dẫn cách đăng ký và cài đặt wordpress thì mình cái đây là một trang web new thì mình chọn wordpress trên này đây là trang chủ của wordpress thì bên này là câu up dẫn đến cái trang campaign hiện tại của mình thì đang có campaign là tạo một trăm một trăm chín chín nghìn một năm và tạo thêm chấm com net hoặc info miễn phí sẽ đăng ký luôn, thay đổi đăng ký luôn, làm đăng ký ngay. Chờ một chút để chuyển đến trang vào hàng. Đây là trang vào hàng khi mà đã ra có lựa chọn đầu tiên lựa chọn khu máy chủ thì chúng ta có bốn lựa chọn là Việt Nam, Tokyo, Singapore và Mỹ. Thì đây mình chọn luôn Việt Nam để đảm bảo tốc độ nhanh nhất thì vì đang có tích viên khuyến mại uh, một năm tặng thêm miền thì mình lựa chọn luôn nói start một năm Đấy, anh chọn không sử dụng mà IP cố định các bạn có thể chọn tùy uh, nhu cầu hầu mục đích sử dụng Đấy, bên này sẽ là giỏ hàng gồm các um, chi tiết về khuyến mại đây và giá đền giá cuối cùng là bạn phải thanh toán Đấy, chúng ta tiếp tục đến trang thanh toán thì bạn có uh, rất nhiều lựa chọn là internet banking hay là thanh toán qua paypal thẻ tiến dụng hay là các chuyển tại hay các atm và chuyển vào ngân hàng khác đây mình chọn trường lựa chọn này đăng ký đây là một số thông tin về tài khoản và chúng ta hoàn thành À, như vậy là đã xong phần đặt hàng rồi Bây giờ chúng ta vào đánh trang quản trị đây là đây cái này hai cái đây là hai cái group hai group này thì mình không tính đến là mình nhưng mà mình mình lập lập lâu rồi đây là cái group web mà chúng ta vừa vừa thanh toán xong thì ở đây là mình đang các bạn lưu ý nhất đây là mình làm trên tài khoản là tài khoản của nhân viên Đấy, thế nên là sẽ tự động và chạy luôn tự động bằng định và trạng thái là ok luôn còn nếu các bạn tài khoản bình thường thì sẽ phải cho thanh toán ở đây bác sẽ nhìn thấy cái hút của bạn đang cho thanh toán và bạn sẽ phải vào trong phần thông tin thanh toán này để kích hoạt nó còn đây của mình thì tài khoản đặc biệt nên là nó sẽ có luôn và mình chỉ việc click vào đây để cài đặt các thông tin cho WordPress thì ở đây mình đặt uh, tên URL đến URL phụ để làm luôn nhé mình đặt luôn là test thẳng hạn đấy tên người dùng đây là tên của bạn thì bạn có thể chọn tùy ý nhưng mà lưu ý là không có dấu cách miễn thì thẳng hạn đấy rồi mật khẩu thì mình chọn khẩu à. lưu ý là bạn phải có một chữ viết hoa và một chữ viết hoa ít hơn một chữ viết hoa Đấy, mật khẩu Rồi, nhấn lại mật khẩu luôn Đấy, địa chỉ email thì các bạn có thể gõ địa chỉ email của bạn đâu ngôn ngữ này thì các bạn lựa chọn English cho lành Đấy, phần thứ ba là phần tùy chọn Đây là phần tên có phần tên máy chủ và tên WordPress thì đã lựa chọn để dễ dễ hình dung trong trong trường hợp bạn có nhiều máy chủ thì bạn lựa chọn để test 
VPN để biết đây là máy WordPress. Tiếp theo là phần tên của WordPress. Để tên định danh của website thì bạn có thể đây bạn có thể chọn là viết là chọn WordPress chẳng hạn. Đây là tên cho website của bạn. Đấy, sau khi đã điền thông tin này thì chúng ta sẽ ở một thiết lập ồ này thì đã tồn tại Để mình thử cái hát đi và một một chín ở hạn đấy máy chủ sẽ xử lý một chút đấy. thì là chúng ta đã có Đây, máy chủ đang khởi tạo rồi xong cùng chúng ta đã có cái WordPress tuy nhiên đây là WordPress à, theo cái tên miền mặc định tên miền mặc định URL là có một, sẽ có một cái đuôi là webfactor.com thì à, nếu mà các bạn trong trường hợp các bạn đã có tên miền của mình rồi thì các bạn sẽ vào trong phần chọn của mấy và bạn sẽ trong phần thông tin trong web này Đấy, bạn sẽ chỉnh sửa URL này nếu mà các bạn trong trường các bạn mua tên miền tại ra com ấy, thì các bạn sẽ có một cái tên miền hiện ra đây à, và bạn sẽ bạn sẽ chọn vào à, tuy nhiên nếu mà các bạn à, chưa có mà bạn có tên miền nơi khác thì bạn sẽ chọn copy cái địa chỉ IP này và chọn tên chọn tên miền về cái WordPress theo cái địa chỉ IP này nhé đó là một số cài đặt cần thiết để khởi tạo của WordPress. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.